வணக்கம் அன்பனிஞ்சங்களே நான் உங்கள் லக்ஷ்மன் ஜூன் பத்தொம்பதுலேருந்து முப்பது வரை மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல விஷயமாக போயிட்டு இருக்குங்க அதாவது வந்து சென்னை நாலு டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்து மறுபடியும் லாக்டவுன் பண்ணிக்கிறாங்க ஃபுல் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறாங்க இது ஒரு நல்ல விஷயம் பாராட்டக்கூடிய விஷயம் ஓகேங்களா இரண்டாவதாக வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் என்னென்னா சென்னையில் இருக்கிறவங்க லாக்டவுனால் மறுபடியும் இங்கே இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பேர் எல்லாம் வெளியே வெளி மாவட்டத்துக்கெல்லாம் போயிட்டு இருக்கிறாங்க ஓகேங்களா இ பாஸ் இல்லாமையும் போகிறாங்க சில காவலர்கள் வந்து மனிதாபிமான அடிப்படையில் வந்து அனுப்பி வைக்கிறாங்க ஓகேங்களா இது வந்து என் இது எப்படிப்பட்ட என்னதுனாங்க அவங்களுக்கு வந்து கொரோனா டெஸ்ட் பாஸ் அவங்களுக்கு வந்து கொரோனா டெஸ்ட் எடுத்து அவங்களுக்கு வந்து கொரோனா இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அனுப்பிச்சு வைக்கிறதுக்குமே டெஸ்ட்டே எடுக்காமல் அவங்கள வந்து அனுப்புறதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குங்க கோயம்பேடு மார்க்கெட் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் கோயம்பேடு மார்க்கெட்டில் வந்து வியாபாரிகள் அங்கிருந்த காய்கறிகள் வாங்க வந்தவங்க அது அதன் மூலியமாக வந்து ஒரு ஸ்ப்ரெட் ஆச்சுங்க அதர் அதர் டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்து நிறைய ஸ்ப்ரெட் ஆச்சு அதே மாதிரி தான் இப்போவும் ஏற்படுமோ அப்படின்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கேள்வியாக இருக்குது இரண்டாவதாக வந்து சீன பொருட்கள் ஓகேங்களா இப்போது இந்தியா இந்தியா சீனாவுக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு கருத்து வேறுபாடு முக்கியமாக வந்து நம்ம இந்திய இராணுவத்தினர் வந்து கொல்லப்பட்டுக்கிறாங்க இதனால் வந்து எல்லாருமே சீன பொருட்கள் எல்லாமே வந்து இனிமேல் வாங்க மாட்டோம் அப்படிங்கிறது தானே ஓகேங்க அதாவது இப்போ வாங்கி வச்சுக்கிற பொருட்களை வந்து உடைக்கிறது எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் ஐட்டம்ஸ் மொபைல் ஃபோன்ஸ் அதுமாதிரி எல்லாத்தையும் உடைக்கிறது வந்து ஒரு பாசி விழா அப்படின்னு கேட்டோம்னா வந்து இதன் மூலியமாக வந்து சீனாவோட பொருளாதாரம் வந்து குறையுமா அப்படின்னு நம்ம யோசித்தோம்னா வந்து கண்டிப்பாக குறையாதுங்க ஏன்னா நட்டம்ங்கிறது பார்த்தோம்னா அது நம்மளுக்கு தாங்க இதுக்கான முக்கியமான காரணங்கள் பார்த்தோம்னா வந்துங்க சீனாவோட பொருட்கள் வந்து நம்ம ஏற்கனவே வாங்கி வச்சுக்கிறோம் ஓகேங்களா வாங்கி வச்சு நம்ம பணம் கொடுத்து வாங்கி வச்சுக்கிறோம் சீனாக்காரங்க வந்து அதை வந்து நம்மளுக்கு சேல்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ஓகேங்களா இப்போ வந்து அந்த மெட்டீரியல்ஸுக்கும் அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கும் எங்களுக்கு சம்மந்தம் இல்லை இப்போ அதை உடைச்சா அதுக்கான அந்த பொருளை வாங்கினதுக்கான செலவு எல்லாமே நம்மளுக்கு தான் நட்டமாகுங்க ஓகேங்களா இப்போ வந்து எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே முக்கால்வாசி பார்த்தோம்னா எது சீனா முக்கால்வாசி எல்லாமே இப்போது உற்பத்தி பண்ணுறது எல்லாமே பார்க்கணும் எல்லாமே சீனாவிலேருந்து வருதுங்க எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம இப்போ ஐஃபோன் ஒன்று எடுத்துட்டோம்னா ஐஃபோன் வந்து சாஃப்ட்வேர் மட்டும்தான் அமெரிக்காவுதுங்க அதை உற்பத்தி பண்ணுறது வந்து சீனா தான் ஏன் நம்ம இப்படி சீன பொருட்களை வந்து விரும்பி பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா வந்து முதலெல்லாம் சீன பொருட்கள்னாவே ஒரு வாங்க ஒரு ஆ ஒரு அவமானமான நிலையை பார்ப்போம் ஓகேங்களா சீன ஐட்டமாக இதில் குவாலிட்டியாகவே இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஆனால் போக 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 வந்து இப்போ வந்து நிறைய இது வந்து சீனாவோட இதில் தான் வந்து ஆதிக்கம் செலுத்திட்டு இருக்கிறாங்க இதுக்கான முக்கியமான காரணங்கள்னு பார்க்கணும்னா வந்து எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் ஐட்டம் வந்து குவாலிட்டி அந்த அளவு கொடுக்குறாங்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து மொபைல் ஃபோன்ஸ் டிவி அது மாதிரி விஷயங்களும் கூட எடுத்துக்கலாங்க நம்ம இந்தியா வந்து இது மாதிரி மேனுஃபேக்சரிங் ஓகேங்களா மேனுஃபேக்சரிங் வந்து நம்ம இந்தியாவும் அது மாதிரி பண்ண பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கேள்வியாக தான் இருக்குங்க அதாவது இந்தியாவில் வந்து நம்ம மேனுஃபேக்சரிங் இருக்குது அதாவது எப்படின்னாங்க ஒரு சில உ உதிரி பாகங்கள் தயாரிக்கிற அந்த நிறுவனங்கள் மட்டும் இங்கே இருக்குது எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம இப்போ எப்படி சொல்லணுங்க நம்ம ஒரு பொருளை வந்து பொருளாக வந்து அடுத்த நாட்டுக்கு அனுப்புறக்கும் அந்த பொருளை ஒரு ப்ராடக்டாக அடுத்த வெளிநாட்டுக்கு வந்து ஏற்றுமதி பண்ணுறதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம எப்படி சொல்லணும்னாங்க விவசாய பொருளே எடுத்துக்கலாங்க ஓகேங்களா உருளைக்கிழங்கு பொட்டேட்டோ இந்த பொட்டேட்டோங்கிறது வந்து என்னென்னா நம்ம எட்டுருந்து வாங்கி அதை ஏற்றுமதி அப்படியே பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா அந்த ஏற்றுமதி பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ஏற்றுமதி பண்ணுற நாடுகள் ஓகே அது வாங்குகிற நாடுகள் பொட்டேட்டோவை அவங்க வந்து அந்த பொட்டேட்டோ வந்து நிறைய ஃபுட்டாக சாப்பிடும் உணவுப் பொருளாக வந்து மாற்றி மறுபடியும் அதை நம்மளுக்கு எதாவது விற்பனை பண்ணுறாங்க அதாவது நம்ம இப்போ உருளைக்கிழங்கு அவங்களுக்கு வந்து நம்ம இப்போ ஏற்றுமதி பண்ணாங்கன்னா பொட்டேட்டோ வந்து ஏற்ப ஏற்றுமதி பண்ணுறதுக்குமே அந்த பொட்டேட்டோ வந்து நம்மளே ஒரு ப்ராடக்டாக வந்து ஏற்றுமதி பண்ணுறதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குங்க அது மாதிரி பண்ணால் கம்பல்சரி நம்ம நாடு மிகப்பெரிய ஒரு வல்லரசாகவும் 
மாறும் நிறைய நிறுவனங்கள் வந்து நம்ம இந்தியாவில் வந்து தொழில் தொடங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குங்க இப்படி பண்ணால் வந்து கம்பல்சரி என்ன சொல்கிறது எம்ப்ளாயீஸோட வேலையில்லா தீர்வு குறைவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குங்க இந்த வீடியோ பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் பதிவு பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்